আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ম্যাম আপনি কেমন আছেন আমরা কবির নাম ওখানে সম্পর্ক করেছি কিন্তু এই কবির নামটা তো মুখস্ত করতে হবে এখন আমাদের আসলে পড়া যেটা বাকি আছে কবির নাম করতে হবে সব প্রশ্ন আমি সুশীলগার থেকে কবি পরিচিত পড়ছি ওইখানে তো দেখি কোন সাল নাই মেট্রিক পরীক্ষার কোথায় দেওয়া আছে যাদের লেখা তোমরা করছো এখন কয়েকটা হুমায়ুন আহমেদের আসিফ আহমেদ নাম আহমেদ আছে এদের লেখা তোমরা করছো তো এদের সম্পর্কে তোমাকে একটু ডিটেলস জানতে হবে কিছু জিনিসগুলো জানতে হবে এই জিনিসগুলো জানা খুবই জরুরি ভরসা করে কিন্তু পরীক্ষার জন্য যেও না আমার কথা বোঝাতে পারলাম ইয়ে মাহি তোমাকে আটক করতে হবে তোমাকে আটক দেখতে হবে জন্মস্থান মোহনগঞ্জ নেত্রকোনা ওনার জন্মস্থান ছিল মোহনগঞ্জ নেত্রকোনা আর পিতা ফয়জুর রহমান মাতা আয়সা ফয়জ তাহলে আমরা কয়টা তত্ত্ব পেলাম ওনার জন্ম পেলাম তেরো নভেম্বর আটচল্লিশ সালে তেরোই নভেম্বর উনিশশো সালে জন্ম আচ্ছা আর জন্মস্থান মোহনগঞ্জ নেত্রকোনা আচ্ছা পিতার নাম শহীদ ফয়জুর রহমান মাতা আয়সা ফয়জ এ কয়টা আমরা তথ্য পেলাম তাই না আচ্ছা তার বাবার চাকরি সূত্রে উনি কি শহীদ মানে ওনার বাবা কি শহীদ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা তার বাবা চাকরি সূত্রে দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেছেন বিদায় হুমায় নামে দেশের বিভিন্ন স্কুলে পড়ালেখার সুযোগ পান চাকরির সুবাদে তার বাবা বদলে হতো এবং বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পঞ্চান্ন সালে কিশোরী মোহন বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন কত সালে এটা উনিশশো সালে কোথায় ভর্তি হন কিশোরী কিশোরী মোহন বালক বিদ্যালয় আচ্ছা কত সালে ভর্তি হন কোথায় ভর্তি হন কিশোরী মোহন বালক বিদ্যালয় বগুড়া জেলা স্কুলে কত সালে ভর্তি হন আচ্ছা উনি কিশোরী মোহনলাল বিদ্যালয়ে কতদিন পর্যন্ত অধ্যয়নরত ছিল কত সাল কত সালে ওই স্কুলে ভর্তি হন উনিশশো সালে উনিশশো সালে এই বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন এবং রাজশাহী বোর্ডে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন তাহলে উনি উনিশশো সালে কি করেছেন 
बगुड़ा जिला स्कूल हन नवम श्रेणी बगुड़ा <laughs> उच्च माध्यमिक ढाका विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र अध्ययन कर प्रभाषक हिसाब शुरू कर मृत्यु साल कत बोलते बारो साल बारो जुलई जुलई भलोचिति <laughs> सुशील नाम तर ग्रंथ चरणी गुला निर्देश कर जनरल 
Jong Sing Sing Arora. It at the summer pon it din. Sholoy December. Okay. Unisha at the shallow sholoy December it. Mukti Juddha. Or ek log ke mere chala hoye chhe. Pochishya marche mis ghoto na bolii. छवि <laughs> स्कूलर भूमिका भाते माचे बांगाली ताई माचेरो अनेकी गुरुत्तो ना 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 तो नहीं तो और तो नहीं तो माचे तो नहीं ना और तो नहीं तो नहीं इधर अनेक गुरुत्पूर्ण एक तो पुकारन अच्छा और तो नहीं तो तेरे पे शर्म होनी क्या की मुद्राजी <laughs> लक्ष्मीपुर जगह सब मैला मिलेट
আচ্ছা তারপরের যে ব্যক্তিটা সে কি ধরনের কাজ করছে অপরিসীম কারণ আমাদের প্রচুর কাপড় আমরা কি করি বিদেশে সেলাই করছে জামা সেলাই করছে নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে এই পেশার ভূমিকা কি ভূমিকা রাখছে যে আমরা সিলাই কাজ করে আমাদের কাপড় জীবিকা নির্বাহ করা সংসার চালাচ্ছে আবার আর্থিক বিদেশে পাঠাচ্ছে তারা ব্যবসা করতে পারে এটা নিয়ে কাপড় তৈরি করতে দিলে তাকে টাকা দিবে অর্থনৈতিক ভাবে সচলতা আসবে জি এখানে দেখো একটা সংস্কার সপ্তাহ প্রতিযোগিতা কোথায় হবে স্কুলে স্কুলে আচ্ছা অনেক সময় নির্দিষ্ট বিষয়ে অনুষ্ঠান কখন শুরু হবে কখন শুরু হবে নয়টা বাজে কোথায় নয়টা লেখা কোথায় আমি বললাম বাইশে নভেম্বর আকাশে সরি বাইশে নভেম্বর থেকে আঠাশে নভেম্বর পর্যন্ত কি ধরনের পুরস্কার দেওয়া হবে সান্তনা পুরস্কারের জন্য একটা গ্লাস আমাদের পুরস্কার সাধারণত মেডেল দিয়ে থাকে 
গল্প বই পেতে পারি ছোট মগ পেতে পারি বা এই যে বাটি পেতে পারি থালা পেতে পারি ভালোবাসে <laughs> <laughs> এই পুরস্কার গুলো হাত থেকে একবার পড়লে শেষ আর নাই আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমরা এখান থেকে এগুলো পারবো তাহলে আমাদের ছবি দেখে আমরা পারবো তো কোনোভাবে সম্ভব না বাবা বুঝছি আচ্ছা আমরা যুক্তি ভিত্তিক অনুচ্ছেদ করেছিলাম না যুক্তি ভিত্তিক অনুচ্ছেদ শুরুতে আমাদের যে আমাদের আছে এখন আমাদের যেমন যুক্তি ভিত্তিক অনুচ্ছেদটা সম্পর্কে আমি একটু বলি যুক্তি ভিত্তিক অনুচ্ছেদটা কি জিনিস যেটা আমরা যুক্তি সহকারে সেটা আমরা লিখবো হ্যাঁ আমাদের স্কুল ড্রেস এর প্রয়োজনটা আছে কি নাই তুমি কি মনে করো স্কুল ড্রেস করে যেতে হবে শুরুর দরকার নাই যদি দরকার থাকে কেন আছে দরকার না থাকলে কেন দরকার নাই এটাই যেমন যুক্তি সহকারে দেখা দরকার যে হ্যাঁ এই এই কারণে আমাকে আমার স্কুল ড্রেসটা জরুরি আবার এই কারণে আমার স্কুল ড্রেসটা জরুরি না ঠিক আছে এখন এটা এটা তুমি যুক্তি দেখিয়ে তুমি ভাঙবে আচ্ছা ইয়ে বলো তো মাই বলো তো দেখি তোমার কি তোমার কি মনে হয় তোমার স্কুলের ড্রেস স্কুলের জন্য দরকার নাকি দরকার না হ্যালো মানি মিস মিস আমি বলবো শোষণ করে বেশি এবং সাদা রং সূর্যের রং শোষণ করে কম তো এ কারণে আমাদেরকে সাদাদের ড্রেস দেওয়া হয়েছে কারণ আমরা যে অনেকক্ষণ স্কুলে থাকি যদি আমরা বাইরে খেলাধুলাও করি তারপরও আমাদের শরীরে অতটুকু তাপ লাগে না যেটা আমরা বাড়িতে রঙিন জামা পরে বাইরে গেলে লাগে তো এই কারণে আমার ড্রেসটা আমার প্রয়োজন আবার আমাদের স্যার আমাদেরকে মানে ড্রেস পরলে আমাদের মানে স্কুল বা ক্লাসের সৌন্দর্যটা বজায় থাকে সবাই সাদা জামা পরেছে আবার আমাদের শিক্ষকেরা শাসন করে আমাদেরকে যদি আমরা স্কুল ড্রেসটা না পরে যাই আবার যদি কোন এক সময় আসে যে অনেক ধরেন প্রেসিডেন্ট এমপি এরা এসেছে কিন্তু আমি ড্রেস পরে যাইনি তাহলে আমাকে শাস্তি পেতে হবে তুমি তোমার ভাষায় বলো তোমার কি মনে স্কুল স্কুলের যে পোশাক সেটা আমাদের জন্য 
জরুরি না কি জরুরি না আমাদের কি আমাদের টিচার বলেছে যে আমাদের স্কুল ড্রেস পড়া লাগবে কারণ তাহলে আমাদেরকে মানুষ চিনে বুঝতে পারবে যে আমরা এই স্কুল থেকে আর এমনিতে যদি আমরা আমাদের স্কুল ড্রেস না পরে তাহলে আমরা আমাদের শাস্তি পেতে হয় আর বিভিন্ন ধরনের মানে অনেক ধরনের ভেজাল হয় এটা না পড়লে আমাদের এত বেশি কিছু মানে এখানে আমাদের বস যে আমাদের স্কুলের পোশাক জরুরি কি জরুরি না যে তুমি কি মনে করো যে তোমার স্কুলের ড্রেস থাকতে হবে বা তোমার স্কুল থাকতে হলে কেন থাকতে হবে আর যদি না মনে করো না স্কুল ড্রেস প্রয়োজন নেই তাহলে কেন নাই তোমরা সবাই বলতেছো স্কুল ড্রেস প্রয়োজন নেই তাহলে বলছো তাপমাত্রা কেউ স্কুলে ডিসিপ্লিন সবকিছু মিলে বলছো তো আবার এটাও আছে যে স্কুল ড্রেস এর কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই কেন প্রয়োজনীয়তা নাই যে আমরা অনেক সময় পড়ালেখাটাকে অনেক চাপ মনে করি অনেক প্রেশার মনে করি ছোট ছোট বাচ্চাদের যখন গায়ে স্কুল ড্রেস পরিয়ে দেওয়া হয় তো তাদের গায়ে একটা একটা বাড়তি একটা প্রেশার হয়ে যায় তো প্রেশারের কারণে তাদের পড়ালেখার তখন কি হতে থাকে মানটা কমতে থাকে বা পড়ালেখার প্রতি অনিহা ঘুরে যায় কিন্তু স্কুল ড্রেস না পরিয়ে যদি একটা নর্মাল পোশাক পরিয়ে পাঠানো হয় তাহলে তার মধ্যে একটা কি হবে তার মধ্যে একটা অনুভূতি হবে সে আনন্দ সাথে সে পড়াটা পড়বে যেহেতু আমার আমি যখন স্কুল ড্রেস টা পড়লাম তখন কিন্তু অটোমেটিক আমার ঘরে একটা বোঝা চলে আসলো মানে বোঝা না সরি মানে আমার তখন একটা স্কুল ড্রেস পড়েছি তখন আমার কি হতে হবে আমার মাথার প্রেশার তখন পড়া করতে হবে কিন্তু ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা বলছে যে নাই বো আগে স্কুল ড্রেস পরি একটা আতঙ্ক ধরার দরকার নেই ঠিক আছে ও ধীরে ধীরে বুঝবে ধীরে ধীরে পড়ছি তো এইটাই যে যে স্কুল ড্রেস আমাদের পড়াটা জরুরি আবার না পড়ার জন্যও কোনো সমস্যা নেই এই কারণে যে আমাদের সবাই আমরা এক একদিন যখন স্কুলে আসবো সবার মধ্যে একটা উৎসব মুখর বিষয় থাকবে এবং সেই উৎসব মুখর কারণে তাদের পড়ালেখাটা ভালো হবে পড়ালেখাটাকে তারা বলো বাচ্চাদের মাথায় অত প্রেশার থাকে না তারা আনন্দের সাথে পড়ালেখা করে আমার মনে হয় এটার মধ্যে মানে আমাদের সারা বলছিল যে প্রাইমারির আর কি ওনারা বলছিল যে যখন স্কুল ড্রেস কোন শিক্ষার্থী না পড়ে আসে তখন ধরেন এখানে গরিবের মেয়ে অত থাকে অনেক জর্জের মেয়ে অত থাকে তো জর্জের মেয়ে দেখা গেল প্রিন্সেসের মতো একটা ড্রেস পরে আসছে তো ওই গরিব ঘরের মেয়েটা করতে পারছে না ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে এটাও ঠিক আছে যে আমাদের একটু মনে হলো যে আমার পাশাপাশি ও এত সুন্দর পড়ছে আমাকে কেন দেওয়া হবে মানে এরকম জামা এনে দিতে হবে তখন ওর বাবা তো ও সামর্থ্যতা নাই তো ওর বাবা দিতে পারবে না আর ও ওইটা ও পড়ালেখা থেকে আরো পিছিয়ে যাবে স্কুলে যাবে না পড়ায় মন বসবে না তুলে ধরবে ঠিক আছে তুমি যতগুলো কথা বললে এটাই তোমার যুক্তি যে তুমি তোমার যুক্তিটা দেখালে এটা কিন্তু যুক্তি ভিত্তিক অনুচ্ছেদ আমরা বলছি আবার আমি যেটা বললাম যে হ্যাঁ যুক্তি ভিত্তিক কোন ছেদের না আমার মনে হয় কোনো দরকার নাই কারণ আমরা মোটামুটি স্কুল ড্রেস পড়লে আমাদের মধ্যে একটা প্রেশার চলে আসে ছোট বাচ্চাদের বিশেষ করে পড়ালেখা করতে হবে এমন একটা ধারণা থেকে তারা পড়ালেখা করতে বিরক্তি প্রকাশ করে তো যে কারণে দেখা যাচ্ছে যে স্কুল ড্রেস না পড়িয়ে তাকে যদি আনন্দের সাথে কাজটা করানো হয় তাহলে সেটা ওর জন্য অনেক ভালো হবে একটা বাচ্চা ছেলে তো আমার দৃষ্টিতে মনে হয়েছে আমি এটা বলেছি আমার তোমার দৃষ্টিতে মনে হয়েছে তুমি বলেছো তো এইভাবে যে লিখবে যেটাই লিখবে তোমার যে লিখতেই হবে যে স্কুল ড্রেস পড়লে আমি ঠিক আছে না পড়লেও হয়তো ভাবতেছো না পড়লে ঠিক ঠিক আছে 
আমাদের দেশে যেমন ছোট বাচ্চাদের বলো পেতে বলো আমাদের আমরা স্কুলে ঢুকেই তাদের পড়ানো শুরু অন্য অন্য দেশে তা না তারা ওই টাইমটাতে বাচ্চাদের মধ্যে খেলবে বিভিন্ন কোন কোন পড়ালেখার চাপ নেই ঠিক আছে লিখবো আপনি মিস সুশীল গাইড থেকে আহ কি যেন বসমিক বসমিক চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শেষ পর্যন্ত বঙ্কিম চন্দ্র বঙ্কিম চন্দ্র তো এই পর্যন্ত তোমরা বুঝতে পারলাম যাতে যুক্তি যদি পৌঁছে আচ্ছা পরবর্তী যে পড়াটা সেটা আমি বলি আমাদের অবশ্যই কালকের মধ্যে কি করে দিব আমরা হ্যাঁ এগুলো আমরা এর মধ্যে করে ফেলব তোমাদের যে কবির নাম গুলো আছে রকমান খান তারপর উমাই নামে নামে তোমাদের সম্পর্কে ভালো করে ডিটেলসটা করে ফেলবে ভালো করে খুব ভালো করে করবে কবি বুঝিয়ে দিকে তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে যদি আমাদের লাইনটা মানে যদি যুক্তি খন্ডনের বিষয়টা ঠিক থাকে পারবো তো চোখ গোল করবো তো চোখ কেন গোল করবো তো বলো আচ্ছা আর একটা জিনিস দিয়েছিলাম কি একটা বিজ্ঞাপন করতে করেছিলাম আমি একবার বলবেন আমি একটা একটা বিজ্ঞাপন লিখতে দিয়েছিলাম আচ্ছা 
मिस मेटर शेष 